அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இல்லத்தரசி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோலிஃப்ளவர் ஃப்ரை தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கோலிஃப்ளவர் உணவில் சேர்த்துக்கிறதால என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கோலிஃப்ளவர் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இதில் விட்டமின் ஏ பி சி மற்றும் இ கே ஆகிய சத்துக்கள் அதிகம் காணப்படுகிறது கோலிஃப்ளவரில் நார்ச்சத்து அதிகம் காணப்படுவதால் இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் வராமல் தடுக்கின்றது இரத்தத்தில் கெட்ட கொழுப்புக்கள் சேராமல் தடுப்பதுடன் இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படாமலும் இதயத்தை பாதுகாக்கின்றது மேலும் இது புற்றுநோய் வராமல் தடுப்பதுடன் புற்றுநோயை குணப்படுத்தக்கூடிய சக்தியையும் கொண்டது குடல் ஈரல் நுரையீரல் மார்பகம் சிறுநீரகங்களில் ஏற்படும் புற்றுநோய்களை தடுப்பதில் இது சிறப்பாக செயல்படுகிறது மேலும் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதன் மூலம் ஞாபக சக்தி மேம்படுகிறது இது மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது கருவுற்றிருக்கும் பெண்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் செயல்திறன் சிறப்பாக இருக்க உதவுகிறது கொலிஃப்ளவரில் கலோரிகள் குறைவாகவே காணப்படுகிறது உடல் பருமனால் அவதிப்படுபவர்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர இதிலுள்ள ஓமேகா த்ரீ கொழுப்பமிழங்கள் லெப்டின் எனும் வேதிப்பொருளை சுரக்க செய்து அதன் மூலம் உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுகிறது மேலும் முட்டுவலி முட்டு வீக்கம் போன்றவற்றை குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது இப்போ வாங்க கோலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஈவினிங் ஸ்நேக்ஸ்க்காக தான் இந்த ரெசிபி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறேன் பின்னாடி இருக்கிற இந்த இலைகள் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ அதை கட் பண்ணி விட்டுறலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுக்க போறோம் பீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையில்லாத பகுதிகளை கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கொட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி தண்ணீர்ல வாஷ் பண்ணி வடி கட்டிக்கலாம் அடுத்ததா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கல் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வினிகர் கூடவே கைப்பொறுக்கிற அளவு சுடு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வடிகட்டி வச்சிருக்கிற கோலிஃப்ளவர் துண்டுகளை சேர்த்துலாம் 
இந்த மாதிரி முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுலாம் அதுக்குள்ள நம்ம மசாலா மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க மைதா கோதுமை மாவு எது வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் கூடவே ஒரு முட்டை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டா கொஞ்சமா தண்ணீர் சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்ப நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற கோலிஃப்ளவர் துண்டுகள்ல இந்த மாதிரி கைகளால வடிகட்டியில எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு மறுபடியும் சுத்தமான தண்ணீர்ல வாஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்ப நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டா இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலா மாவு கூட இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துடலாம் இவனா எல்லா இடங்கள்லயும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சு சூடானதும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பிரட்டி வச்சிருக்கிற துண்டுகள்ல இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து எண்ணெயில முங்குற அளவுக்கு போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்க போறோம் அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும் இப்ப நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ரொம்பவே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
அவ்வளோ தாங்க நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரொம்பவே அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த சுவையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Thank you.